さあ今回あのドナマス氏がなんでワンタイムイベントがなくなってしまったのかなんでコラボコミックでストーリーを進めてしまったのかなどなどフォートナイトの秘密エピックゲームズの裏情報をたくさんねインタビューで語っていましたので、まあ、そちらの紹介と後半はね僕のエピックゲームズに対する怒りの動画となっておりますということでまずはねドナマス氏とあのアップルのスティーブ・ジョブズ氏のね二人がまさか仲良かったというねそういうことからインタビューが始まっております今ではねエピックゲームズとアップル何年もねものすごい裁判でね争ってってるんですけど iPhone を作り出したスティーブ・ジョブズは iPhone 上でアンリアルエンジンで作られたゲームをね動かすためにアップルに協力してほしいとドナルド・マスタード氏にね依頼をかけたようですそこでねドナマス氏はインフィニティブレードというゲームを作ってそれがね1億回を超えるダウンロードの大ヒットを起こしてドナマス氏とスティーブ・ジョブズ氏のね仲が深まっていきますこれが今から14年ぐらい前え2010年の頃の話ですねただね2011年くしくもねあの iPhone 世に送り出したスティーブ・ジョブズ氏はね水蔵がでなくなってしまってその後アップルとエピックゲームズの裁判が始まるんですけどもしもねあのジョブズ氏がなくなってなかったならジョブズ氏とドラマス氏の協力によってこんなね裁判にならなかったフォートナイトは iOS 上でもねたくさんプレイができてエピックゲームズフォートナイトはねもっともっと成長できていたと考えるとねこれはかなり心苦しいところですちなみにねジョブズ氏とドラマス氏のね面白い会話で二人がねご飯食べてたところドラマス氏はね iPhone のねスマホにケースをつけてたらしいですそれをね、スティーブ・ジョブズ氏が見て、ドラマスさん iPhone にケースつけちゃったら、自分たちがね、愛情を込めて作った、アップルのロゴが見えなくなるじゃないかと、そういうツッコミを入れたところ、ドラマス氏はね、それ以降、今でもね、iPhone にはケースをつけないでね、使っているそうです。いや、この動画ね、iPhone にケースをつけている、アップル信者、iPhone 信者の方にも見てもらいたいですね。まあ、そしてね、2016年頃にドラマス氏は、まあ、いろんな活躍を認められて、エピックゲームズのクリエイティブ最高責任者に就任して、開発中だったね、フォートナイト、世界スクエのモードをバトルロイヤルに転用してフォートナイトを世に送り出しますそしてねここでねまた一つ面白い小話があってチャプター1のシーズン3の頃ドナマス氏はねもともとファイナルファンタジーとかのストーリー性があるゲームが大好きだったんでフォートナイトの島島自体にストーリー性を持たせようと思ってチャプター1のシーズン3が終わる頃にね空に水星隕石を配置してそこからねフォートナイトの全てのストーリーが始まったんですけど実はねドナマス氏たちがマップ上の上空に水星を配置しても数週間誰もプレイヤーはそのことに気づいていなかったそうです。まあ、今ではね、もうアップデートがあってすぐにね、この場所にこれがあるぞとかね、いろんな情報、YouTube とか Twitter とかでね、すぐ情報が出てしまうんで、自分で見つけたりね、考察する楽しみが若干減ってしまったりしてしまうんですけど、昔はね、情報が少なかったりしたんで、まあ、その頃からね、考察しておけばよかったな、そういう環境で考察したいなぁとは、個人的には思いますね。そしてその後、ドナマス氏は、フォートナイトの島にね、マーベルのヒーローとか DC のヒーローたちをね、参加させたいと考えて、多次元の宇宙、多元宇宙に共有の現実があったらすごくいいじゃないかという思いから全ての現実が交差するゼロポイントをね作ったと言っていますさらにね自分だけのスーパーヒーローが欲しいということでそこでドナマス氏はあのセブンをね誕生させたとのことですもちろんね最初はマーベルとか DC とかもねフォートナイトの島に自社のヒーローを登場させることに賛成してくれなかったもののまずはねマーベルとのコラボが実現してその後にね DC もコラボしてくれと交渉したところ DC のバットマンをマーベルのスパイダーマンと同じ同じ島に登場させろってかとかなりね大反対されたようですそうですよねまあ、DC とマーベルはアメリカにおいてものすごいライバル関係のコミック会社ですので同じ場所にねそのライバル企業のキャラクターをね置く置けるわけがないとね大反対だったんですけど実はねここで DC がバットマンをフォートナイト内にね登場させるのを OK した理由があってその理由がバットマンとフォートナイトのコラボコミック本を発売することを条件にフォートナイト内にね DC のヒーローたちを登場させることを OK してくれたようですチャプター2のシーズン6の頃、初めてね、バットマンとのコラボコミックが発売されて、なんで有料のコミックで、しかもね、日本語版がないコミックで、ストーリーを進めるんだと、かなりね、反対意見が当時あったんですけど、あれはね、ドラマス氏がただただコミックを書きたかったとか、エピックゲームズが本を売って、売り上げを上げたかったとか、そういうことじゃなくて、DC コミック側の意向、DC はね、コミックを売る会社ですので、DC 側の意向で合わせざるを得なかったみたいです。この辺の情報があるとね、なるほどとかなり納得できますよね。さあ、そして、さらにドラマス氏はね、ヒーローたちのコラボに飽き足らず、今度はね、プレイステーションを代表するクレイトス、Xbox を代表するマスターチーフ、さらにね、任天堂のスイッチを代表するね、サムスとコラボをしたかったようなんですけど、任天堂だけはね、どうしても自分たちのプラットフォーム以外、要するに任天堂が持つスイッチとかね、Wii 以外のゲーム機、Xbox とかプレイステーションに任天堂のキャラが登場するのを非常に嫌がったということで、任天堂とのコラボの話はなくなってしまったらしいです。当時ね、コラボコミックにサムスが
映ってたり、トレーラー動画にカービィが映ってたりと、途中までね、コラボの話はだいぶ進んでたとは思うんですけど、結局ね、その話はうまくいかず、任天堂とのコラボはなくなってしまったんで、今後もね、もしかしたら、任天堂のキャラがフォートナイト上に出ることはなくなってしまったんじゃないかなとは思います。さあ、そして、チャプター1が終わる時のあのワンタイムイベント、タピオカ事件ですね。あのタピオカのイベントはもうドラマスし、自らが考えたものだったらしいですね。いや、あれはね、ほんと全世界を巻き込んで、フォートナイトのサービスがもう終了してしまうのか、フォートナイトいつになったら起動できるようになるんだとね、世界中で大反響を起こしていたんですけど、あれはね、すべてドラマ寿司が起こしたアイディアだったとのことです。あと、チャプター2のシーズン6で初めてファウンデーションが登場した時、エピックゲームズの中にはね、セブンのリーダーであるファウンデーションの中身を映画俳優であるドウェイン・ジョンソンにすることをね、認めてくれなかった人が多かったと、この話を聞く限り、ドラマ寿司自体はね、ファウンデーションの中身をドウェイン・ジョンソン氏にすることは大賛成だったみたいですね。だからあの時、ゼロクライシスのイベントで、ファウンデーションの声、なんかすごい機械音声みたいだったじゃん。あれはね、あの、エピック内でドウェイン・ジョンソン氏を登場することを反対する勢力も多かったので、わざと声を歪めて、ドウェイン・ジョンソン氏の声とね、わからないようにしていたらしいですね。まあ、そして、ドラマス氏は、シーズン OG でね、チャプター1が戻ってきて、あれがね、大好評だったのは本当に喜ばしいことなんだけど、ワンタイムイベントがね、ほとんどなくなってしまったことはもう非常に悲しいことだと言っています。ドラマス氏によるとね、ワンタイムイベントは、It was resource。それは資源だったと一言でまとめてますね。資源っていう言葉を辞書で調べてみると、すべての生産活動の元となる物質とのことなので、もうほんとね、やっぱドラマス氏はワンタイムイベントというイベント自体が、フォートナイトを構成するすべての源、生産活動のね、元だったと言っていますね。ここでね、チャプター3のシーズン2以降、自由なワンタイムイベントを作れなくなってしまったことが、ドラマス氏がエピックゲームズをやめてしまった原因だったようです。実はね、エピックゲームズ内でチャプター3が始まる頃、チャプター2が終わる頃からかな、エピックゲームズは、フォートナイトをよりマルチなゲーム、メタバースへと拡張するためね、レゴモードとか、レーシングモードとか、フォートナイトフェスティバルのね、そういうゲームのね、構築を始めたとのことです。これによってね、ワンタイムイベントを作っていたチームの人員が、レゴモード、レーシングモード、フォートナイトフェスティバルに裂かれてしまって、ワンタイムイベントをね、継続して、作ることができなくなってしまったとのことです。ここでね、ドラマス氏はエピックゲームズをやめることを決意して、チャプター3のシーズン2で、セブンと IO の戦いをね、急いで全て終わらせて、チャプター3のシーズン3までね、一応最高責任者として、ストーリーのね、責任を負っていたらしいんですけど、チャプター3のシーズン4以降は、ドラマス氏はね、ストーリーに手を加えてないみたいですね。ただね、ちょっとね、ここで本当にエピックゲームズに文句言いたいのが、レゴモード、レーシングモード、フォートナイトフェスティバルを作るために、ワンタイムイベントをなくしたという事実。これがね、本当に非常に悲しいことですね。そのワンタイムイベントをやめてまで作ったレゴモード、レーシングモード、フォートナイトフェスティバルが、すごいよくできてるゲームで楽しければよかったものの、正直に話すと、グランツーリスモとかマリオカート、イニシャル D とかのレーシングゲームで遊んできた自分からすると、正直楽しくないゲームなんですよね。で、フォートナイトフェスティバルも、様々なアーティストとコラボして、様々なアーティストの音源で遊べるっていうね、そこに関してはね、すごくいいとは思うんですけど、ゲームのシステム自体は、めちゃくちゃしょぼいです。ロケットレーシングとかフォートナイトフェスティバルを今ね、楽しんでる方には本当申し訳ないんですけど、ワンタイムイベントをやめてまで作るのに値するゲームかと言われたら、個人的にはない気がしますね。今動画を撮ってる現時点で、フォートナイトフェスティバルで遊んでいる人はたったの1万4000人。ユーザーが作ったね、ザピットとかね、レッド VS ブルーとかの方がね、たくさんの人が遊んでる状況です。さらにね、ロケットレーシングに至っては、たったの3000人しか遊んでいなくて、もうどこにね、ロケットレーシングのモードがあるのかね、探すのも一苦労なレベルとなっています。まあ、その中で唯一ね、レゴモードには希望があるというか、レゴモードは自分もやってて楽しいし、アップデートも多くて、次から次へとね、楽しいのが追加されていて、全然今から人気が出るチャンスとかあると思うんですけど、世界を救えのモードも一旦開発中止になって、今もう大きなアップデートが全然ない状態なんですけど、もう世界を救えと同じように一旦開発中止してしまって、レーシングモードとかね、UEFN でレース作れる状態なんでも、人員は一切咲かない。ロケットレーシングを作ってた人たちは一旦もう、ワンタイムイベントとかストーリーを作る方に戻してもらって、ワンタイムイベント、せめて2シーズンに1回は作ってほしいですよね。ただもしかするとチャプター5シーズン1になっっててててワンタイムイムベントとねね言えるるようなかなかり面白いその手が出てきたり宝箱の鎖をね全員で破壊するみたいなね、そういうのが出てきますので、もしかしたらね、レーシングモード、フォートナイトフェスティバルの開発を終えた開発者たちが、そういうワンタイムイベントの部門に、部署に戻ってきたのかもしれないですね。そういう可能性もあります。まあ、ちなみにね、自分はそのドラマス氏が辞めた時の考察動画で、クリエ 2.0、UEFN を作るためにワンタイ
くなったと言っています。UEFN、アンリアルエンジン、フォーフォートナイトは、そもそもね、アンリアルエンジンっていうゲームを作るエンジンを元に作られてるんで、もしかしたら、フォートナイトのワンタイムイベントを作ってる人たちの人員を最多っていうより、アンリアルエンジンっていうね、エンジンを作ってる方の人員を最低作っていたのかもしれないです。ドラマス氏はね、このインタビューでは UEFN のせいでワンタイムイベントが減ってしまったとは全然言っていませんでした。あ、ちなみにね、ドラマス氏、チャプター3のシーズン3でね、最高責任者を辞めてるんですけど、ここでね、チャプター3、シーズン3のビジターの会話がマジでやばいです。まあ、通常会話ではね、ここにいついてもいいかもしれない。もうセブンをやめてね、この島でね、まったり暮らそうっていう,いう風に言ってたり、ファウンデーションでビジターに話しかけても、島に留まろうと考えてるんだが、どう思うビジターでサイエンティストに話しかけると、サイエンティストはね、いつくことを考えてるのか ?3P サウンドはいい場所だって聞くぞってね、ビジターに言ってたり、オーダーでビジターに話しかけると、ビジターはどうすべきなのかそろそろ退役すべきなのかもなとね、セブンをもうやめちゃおうかなっていう風にビジター言ってるんですけど、もうこれ明らかにドナルドマスタード氏の気持ちをビジターに託してビジターに話し、話させてるっていうことがわかりますね。まあ、ビジターという人物はね、チャプター1の頃、初めてね、フォートナイトの世界に現れたセブンのメンバーの一人だったんで、ドナマス氏は相当ビジターという人物に気持ちを入れていた、ビジターに思い入れがあるみたいですね。僕もよくね、リスナーさんに一番好きなスキンは誰ですかって聞かれた時、ビジターって答えるんですけど、ドナマス氏もやっぱりビジターのことが一番好きだったみたいですね。まあ、ちょっと後半はかなりね、エピックゲームズに対しての文句みたいな動画になってしまったんですけど、まあ、ドラマス氏がいなくなったことによってね、いいことも起こっています。例えばね、ドラマス氏は、チャプター1に戻すことは絶対しないとね、どっかのインタビューで言っていたんですけど、ドラマス氏が辞めたことによって、チャプター1に戻すことができた。チャプター1に戻すことによって、プレイヤー数がね、4倍ぐらいに回復したんですよ。まあ、その代わりね、チャプター1に戻したことによって、ストーリーがね、かなりややこしくなった、難しくなってしまったっていうことがあるんですけど、こういうね、対戦ゲーム、人と人とのね、対戦ゲームって、プレイヤー人口が全てで、どんなに面白いゲームでも、プレイヤー人口が少なくなってしまったら、もうゲームとして成り立たなくなって、サービスをね、終了しないといけなくなってしまいます。そういう意味ではね、チャプター1に戻して、ストーリーが、ストーリーがちょっとね、ややこしくなってしまったものの、まあ、プレイヤー人口が増えたおかげで、よりゲームを遊びやすくなったし、エピックゲームズもね、それによって収益が増えて、またね、人を雇うことができる、いろんな開発ができるようになっていったということで、すごい良かったことだとは思います。多分ドラマス氏がいたらね、チャプター1に戻すことなんかしてなかったと思いますので、そしてね、ドラマス氏が辞めて新たに入ったチャーリー・ウェン氏。チャーリー・ウェンさんはね、あの大人気ゲームのゴッド・オブ・ウォーのね、ストーリーを作り上げた人物ですので、まあ、チャーリー・ウェン氏が作るね、ギリシャ神話、北欧神話の物語、ゴッド・オブ・ウォーっていうゲームは、ギリシャ神話、北欧神話のね、神々の物語のゲームですので、チャプター5は多分北欧神話とかギリシャ神話の、えー、物語になると思います。まあ、これによってね、ストーリーもめちゃくちゃ面白くなってるし、ちゃんとね、前後が繋がるストーリーになってるし、チャプター5のシーズン1が終わるときはね、ライブタイムのイベントで手が出てきたりね、みんなで鎖を破壊するとかいうね、本当に盛り上がるイベントが来ましたので、ドラマス氏がいなくなったからって完全に悲観することはないと思います。ドラマス氏がいなくなってチャーリー・ベン氏が現れたことによって、ジョーンズとピーリーっていうね、誰でも知っている人物をメインに置いて、みんなが分かりやすいストーリーをね、作ってくれてますので、そういう意味ではね、全然マイナスだけじゃないし、プラスの部分もたくさんあると思います。ドラマス氏のね、深い伏線とか、深い考察ができる物語も好きだったっていう人はいるとは思いますけど、まあ大多数の初心者プレイヤー、最近始めたプレイヤーからすると、ピーリーとかジョーンズのね、できるだけ分かりやすいストーリーの方がのめり込みやすいっていうのもあると思うし、ドラマス氏が辞めてしまったけど、本当に完全に悲観することはない。プラスの面もね、たくさんあると思いますので、その辺は完全に悲観することはないと思います。ということでね、ものすごい長いね、ドラマス氏のインタビューが掲載されていました。よかったらね、そのドラマス氏のね、インタビューを掲載してくれたね、記事のね、URL、概要欄かコメント欄に貼っておきますので、ぜひ、えー、原文も見てみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。